일본이 요즘 내세울 건 아시아에서 일본 출신 노벨상 수장자가 가장 많다는 사실 한 가지 뿐이었죠. 지난 10월에도 일본인 마나베 슈크로 미국 프린스턴 대 교수가 노벨 물리학상을 받아 역시 일본이라며 자화자찬 잔치집 분위기였는데요. 그러나 그런 잔치집 분위기에 찬물을 끼얹은 기자회견이 있었습니다. 어떤 일이 일어났었던 것일까요? 한번 확인해 보겠습니다. 노벨상은 스웨덴 발명가 알프레드 노벨이 기부한 재산을 바탕으로 인류의 문명 발달에 기여한 사람에게 주는 상이죠. 1901년 재정 이후 6개 시상 부문 가운데 물리학, 화학, 생리의학 등 과학성이 세계에 달할 정도로 기초과학을 중시하고 있습니다. 그러나 최근 일본의 상황을 보면 노벨상이 시대상과 경제력을 반영하는 것이 아님을 알수 있죠. 다음 그래프는 일본의 시대적으로 노벨상 수상자를 나타낸 것인데요. 일본의 노벨상 수상자는 2010년을 전후부터 현재까지 수상이 많이 된 것을 확인할 수 있습니다. 일본이 경제적으로 전성기를 달리던 시기는 오히려 1970에서 80년대죠. 그 시기 일본은 자동차 가전 등 경제적 성장은 세계적으로 부러움의 대상이었습니다. 남부러울 것이 없던 시기에는 오히려 노벨상 수상자를 배출하지 못했는데요. 최근의 일본 경제는 처참한 지경이죠. 나라에는 돈이 있지만 일본 국민들은 살기가 점점 퍽퍽해진다며 호소하고 30년째 월급이 오르지 않고 있음을 한탄하고 있죠. 이러한 상황들만 봐도 노벨상은 그 국가의 사회적 위상 및 경제적 상황을 대변해주지 않는다는 사실을 알수 있습니다. 지난번 노벨 물리학상을 수상한 사람은 일본과 연이 있는 미국의 90세의 마나베 슈크로 교수입니다. 지구온난화 및 기후변화에 공을 세운 기상학자로 프린스턴 대 교수인데요. 44세에 미국으로 건너가 활동하다가 미국 국적을 취득한 일본 출신이죠. 일본에서는 일본 출신이 노벨 물리학상을 수상했다며 담화를 발표하며 큰 관심을 보였지만 정장 마나베 슈크로 교수의 수상 후 기자회견에서는 일본에 대한 생각을 여실히 드러냈는데요. 프린스턴 대 기자회견에서 일본 교도통신 기자는 마나베 슈크로 교수에게 미국으로 귀화한 이유가 무엇인가? 라고 질문을 했는데요. 이에 대한 실제 기자회견 영상을 잠시 보겠습니다. Thank you. Uh, I'm Genji Yamaguchi from Kyoto News Japan. Um, can you tell me what main reason for you to change your nationality from Japan to United? Why did you change your nationality? Thank you. That's an interesting question. In Japan, people all worry about to disturb each other. You know, and they have a very harmonious relationship. However, when the Japanese say yes, it does not necessarily mean yes. It could be no, and uh, because they don't want to hurt the feeling much more than anything else. And U.S., I can, I can do things I want. To and I don't worry about too much about, uh, what other people feel. Uh, and I found U living in the U.S. is wonderful. <laughs> And probably uh, um, uh, uh, research scientists like me, I can do whatever I please in my research. My boss was generous enough to let me do anything I like to do. So that is one reason why I don't want to go back to Japan, because I'm not capable of living harmoniously. 일본에 돌아가고 싶지 않다고 단호하게 말하는 모습에 일본 언론들은 실망감과 경악을 금치 못했습니다. 한껏 축제 분위기에서 대서특필을 준비하던 일본의 언론들은 꼬리를 내리고 일본으로 돌아가고 싶지 않다고 했던 부분을 제외하고 보도했습니다. 그도 그럴 것이 일본인이 노벨상을 수상한다며 담화를 발표하기도 하며 대대적인 홍보를 했던 상황에서 일본의 사회적 환경에 고질적인 병폐를 꼬집으며 돌아가고 싶지 않다고 얘기했으니 당황할 수밖에 없었을 듯합니다. 일본의 사회적 분위기에 대해 마나베와 유사한 이야기를 한 사람이 또 있었는데요. 2000년에 노벨 화학상을 수상한 치카바 대학의 히데키 시라카와 교수입니다. 일본 대학 시스템에서는 독창성을 발휘하기 어렵다며 해외에 나가지 않는 한 대안이 거의 없다고 말했죠. 
마나베 박사가 일본은 동조 압력이 매우 강하게 살기 어렵다고 알려져 있습니다만 저도 100% 동감입니다. 서구의 나라에 35년간 살고 있습니다만 동조 압력이 강한 일본에 사는 것은 무리입니다. 모두 같지 않고 이제 조금 각자의 개성을 존중하는 방향으로 일본이 진행해 나가면 좋다고 생각합니다. 일본의 약점이겠죠? 일본 쇠퇴의 원인은 시대에 뒤떨어진 사회 시스템입니다. 특히 고용관행과 노인편 중의 사회보장. 그러나 이를 건드리면 맹폭풍의 바람 현상 유지가 과도하게 존중되어 그 보호가 요구되는 사회입니다. 검은 배에 의한 계국, 패전에 의한 개혁 등 해외의 군사력에 의해서만 일본은 변화할 수 있습니다. 잃어버린 30년 일본은 달라진 것이 없었습니다. 세계는 급변했지만 저도 일본인이면서 일본인 그 자체가 싫다. 회사에 들어가면 남인데 친족에 가까운 압력이나 받는다. 이것도 어제 오늘의 일이 아니다. 단민족의 서글픈 풍습이다. 신규 진입, 신규 채용 모두 그랬다. 일본인들도 대부분 마나베가 일본에 돌아가고 싶지 않다고 얘기한 부분에서 같은 생각을 하는 반응들을 확인할 수 있었습니다. 일본 언론에서는 이러한 사실들을 애정 섞인 농담이라고 애둘러 이야기했지만 자기 반성이 필요함을 깨달아야 할 시점으로 보입니다. 일본은 노벨상에 대한 집착은 매우 강하죠. 1932년에 이미 일본에서는 노벨상 수상자 30인 배출을 목표로 일본학술진흥회를 설립했는데요. 연간 지원하는 예산은 2013년에 우리나라 돈으로 3조가 가까이 될 정도였고 그 당시 정점을 찍고 현재는 약간씩 줄고 있는 추세라고 합니다. 일본의 노벨상의 책략이 스웨덴인을 환하게 하다라는 타이틀의 영국 일간지 가디언스 기사도 있었는데요. 이처럼 일각에서는 평가와 선정 과정에 있어 일부 편향성과 공정성 문제가 제기되기도 하죠. 그렇다고 결코 노벨상에 대해 폄하하려는 것은 아닙니다. 가디언스는 일본은 노벨상 수상자들과 노벨재단 직원들이 노벨상 수상 100주년을 기념하기 위해 일본에 오는 비용을 전액 지불하기 위한 시도로 그들의 정보국을 추적해왔다고 밝히기도 했죠. 또한 2020년 봉준호 감독과 함께 아카데미상에서 분장상을 수상한 극사실주의 마법사로 불리는 가지이로도 마나베와 같은 말을 했죠. 그는 2019년 3월 미국 국적을 얻으며 일본인 스지 가지히로에서 미국인 가지히로가 되었는데요. 영화 밤쉘로 92회 아카데미 분장상을 수상한 직후 인터뷰가 화제가 되었습니다. 일본인으로서의 경험이 수상에 도움이 되었다고 생각하느냐는 기자의 질문에 그는 이렇게 말하는 건 미안하지만 나는 일본을 떠나 미국인이 되었다. 일본에서 꿈을 이루는 것이 어렵기 때문이다. 그래서 여기 살고 있다라고 말했죠. 일본 문화에 대한 의례적인 성찬을 기대했을 일본 언론이 뒤통수를 맞은 것이었죠. 가지이로의 이 인터뷰는 개인의 창의성을 억압하는 일본 문화계의 관행에 일침을 날렸다고 해도 과언이 아닙니다. 이에 반해 한국은 개개인의 창의성을 존중하고 믿어주는 분위기로 변모하고 있는데요. BTS, 기생충, 오징어 게임 최근 지옥에 이르기까지 세계적으로 공연, 문화, 예술적으로 날개를 달고 있는 모습이 방증이라고 할수 있죠. 앞서 말했던 것처럼 노벨상 수상은 현재의 그 국가의 사회적 위상, 기술력, 경제력 등을 반영하는 것은 아닌데요. 예를 들면 2000년 이후의 수상자들은 대부분 1990년대 이전의 성과를 기초로 하고 있다는 것이죠. 오랜 시간을 거쳐 검증된 연구 결과를 반영하고 있다는 것인데요. 노벨상을 수여하던 초기에는 독일의 수상자가 단연 압도적이었다가 시간이 지남에 따라 미국이 자연스레 추월했던 것도 같은 맥락입니다. 일본의 근대산업은 1870년대부터 시작했으나 한국의 사정은 달랐는데요. 일제강점기, 6.25 전쟁 등 모진 풍파를 겪으며 시작한 산업화 시기는 1960년대입니다. 100년 가까이 출발선에서의 차이 때문인 것입니다. 이런 상황을 생각해 볼때 일본과 우리나라의 차이는 당연할 수밖에 없는 것이죠. 우리나라는 단기간에 고속 압축 성장을 하다 보니 순수학문 분야보다는 단기간에 성과를 내야 하는 응용과학 분야가 발전할 수밖에 없었고 직설적으로 표현하자면 먹고 살기 바쁜 현실에서 노벨상 수상에 매달릴 만한 여유가 없었던 거죠. 대한민국의 30년 후가 무서운 이유는 바로 이것이라고 말하는데요. 서울대한 교수는 마나베의 연구는 1960년대 업적이라고 말했죠. 한일간 기초과학 연구의 연배 자체가 다르다는 상황을 다시 한번 꼬집어줬습니다. 한국은 단기간에 눈부신 경제성장을 잃었고 그에 발맞춰 성숙한 시민의식과 더불어 문화, 예술적으로도 단연 돋보이는 존재가 되었는데요. 
이제 무언가 몰두할 수 있는 여유를 함께 갖추게 된 것이죠. 또한 노벨상은 국가에 주는 상이 아니죠. 사람들이 조금 더 건강하고 나은 삶을 사는 데 기여한 개인에게 주는 상이라는 점도 간과해서는 안 됩니다. 그러니 노벨상을 배출하지 못한다고 지탄할 필요도 아쉬워할 필요도 없는 것입니다. 영상을 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.